சார் ஆ கொடுத்துட்டேங்க சார் நான் அதை ஆன் பண்ணல மொபைலில் தான் இப்போ ஆன் பண்ணி வைக்கலான்னு பார்த்தேன் இல்லை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்தானே சார் வரும் கொடுத்துருக்கேன் சார் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டேன் சார் லைவ் வந்திருக்கே சார் ஆ இல்லை சார் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டைம் அது கொஞ்சம் இது பண்ணிடுங்க சார் ஆ ஓகேங்க சார் நான் மொபைலில் ஆன்லேயே கேட்டுங்களா இல்லை நீங்கள் எதாச்சும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க சார் குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி செஷன் வந்து நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டு எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த செஷன் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது ஏன்னாக்கா கரண்ட் டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அதிகமாக ஜாப் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இன்றைக்கி கரண்ட்டாக ரெண்டு ஃபீல்டில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டேட்டா சயின்ஸு இன்னைக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த வருஷம் நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயும் ஒரு சில ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்லேயும் வந்து டேட்டா சயின்ஸுக்கு தனியாக கோர்ஸு லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரியும் ஸோ அதே மாதிரியே இங்கே நம்ம வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் அப்படி இல்லைனா டேட்டா டேட்டா சயின்ஸ் இந்த ரெண்டு கான்செப்டில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஐடி ஃபீல்டில் வந்து ஜாபுக்கே நல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு செஷன் நம்ம பாரதாசன் காலேஜ் மூலியமாக எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டை பற்றி எடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து டேட்டா சயின்ஸை பற்றி நம்ம ஒரு செமினார் சாரி வெப்பினார் ஒன்று எடுக்க போகிறோம் அதுவும் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஒரு ரெண்டு நாளில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது என்னென்னாக்கா ஆண்ட்ராய்ட் ஓஎஸ்னால் என்ன அதில் எப்படி ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ணோம் அதாவது நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னாக்கா எப்படி வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணுறது ஒரு ஐடியிலையோ இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன்லேயோ எப்படி இன் அவுட் போகிறது அப்படின்றதுனே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ இந்த டூ டே ஜஸ்ட் மீன்ஸ் இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து நான் சொல்லித்தர போகிறது இது தான் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஃபர்தராக நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே நிறைய படிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கூட என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஆண்ட்ராய்டு செஷனில் என்னென்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அதில் எப்படி அந்த இதுக்கு என்னென்ன டூல் வச்சு நம்ம ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் எப்படி கோடிங் எழுதுவோம் எப்படி அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் அந்த ஏபிகே ஃபைலு மொபைல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா எனக்கு நிறைய காலேஜஸில் இன்ஜினியரிங்லேயும் சரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேயும் சரி ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து இப்போ ப்ராக்டிக்கல்ஸே வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓஎஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓஎஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிளுங்க அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து அதாவது நம்ம ஏஜ் நம்ம எயிட்டிஸ் அந்த கிட்ஸ் ஏஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசில் வந்து கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்னு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது தான் ஓஎஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் நான் இந்த ஸ்லைடில் இல்லாத ஒரு ஒரு சில சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் இஃப் யூஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க 
பயப்படாதீங்க கொஞ்சம் நேரம் தான் இந்த ஸ்லைடு ஓடும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்ம அழகாக வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோலையும் எக்லிப்ஸ்லேயும் மாறி மாறி எப்படி ஒர்க் பண்ணுறன்றத கற்றுக்கலாம் பட் பிஃபோர் தட் இந்த விஷயம்லாம் ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது அதனால தான் எடுக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓஎஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓஎஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க அது என்ன அப்படின்னாக்கா எம்எஸ் தாஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் டெஸ்க்டாப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் வந்து சிஐ கேரக்டர் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோல்டர் குள்ளார் என்ன இருக்குன்னு டபுள் கிளிக் பண்ண ஓப்பன் ஆகிரும் பட் இதே வந்து நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சி கோலன்னு இருக்கும் அதை டிஏஆர் நடித்து என்ட் அடிச்சிங்கனாக்க தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சி கோலனில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்றதை நம்மளுக்கு எடுத்து காமிக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரி இன்றைக்கி டேட்டுக்கு இந்த அதுதான் வந்து சிஇஒன்னு சொல்லுவோம் பட் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஜிஓஐ லெவலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் விண்டோஸ் அப்படின்றதில் பட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தாஸ்ன்னு வந்துச்சு பார்த்திங்களா அது வந்து சிஇஒய் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஜிஇஒய் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னு வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க விண்டோஸ் நைன்டி எயிட்டு விண்டோஸ் எக்ஸ்பி இந்த மாதிரிலாம் நிறையா சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஜிஓஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வின் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்ற ஒரு வேர்ஷன் ஒன்று வந்துச்சு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வின் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அதாவது இன்றைக்கி கிரேட்டில் ஹெச்ஓடி லெவலில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வின் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஆக்சுவலி அதை நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கனாக்கா அது ஒரு ஓஎஸ்ன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அது வந்து ஒரு ஓஎஸ் கிடையாது அது ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஓஎஸ் அது என்ன சார் என்விரான்மெண்டல் ஓஎஸ் அப்படின்னாக்கா சி இன்றைக்கி இருக்கிற நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒரு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாக்கா ஜஸ்ட் நம்மளோட டிவிடி ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நீங்கள் உங்கள் சிடி அதாவது நம்ம ஓஎஸோட டிவிடியை போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு ஓஎஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகிரும் பட் என்விரான்மெண்டல் ஓஎஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா பேசிக்காக எனக்கு அதில் ஒரு ஓஎஸ் இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் எம்எஸ் தாஸ்ன்ற ஒரு ஓஎஸ் இருக்கணும் அது மேலே தான் நான் இந்த வின் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றுன்ற ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி தட் மீன்ஸ் அந்த என்விரான்மெண்டல் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அது மேலே தான் நான் வேர்டு ஆரக்கல் விபி ஃபோட்டோஷாப்பு ஃப்ளாஷ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஓஎஸுக்கு பேர் தான் இன் என்விரான்மெண்டல் ஓஎஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி சார் இது எதுக்கு சார் இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இப்போ கற்றுக்க போகிற ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இப்போதைக்கு மொபைல் டிவைஸுக்கு தான் இது வந்து ஒரு ஓஎஸாக இருக்குது பட் நம்ம கம்ப்யூட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம லேப்டாப்போ டெஸ்க்டாப்போ இதுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ஓஎஸாக கிடையாது அது ஒரு டெஸ்க் அது ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஓஎஸாக தான் இருக்குது எனக்கு ஒரு சில பேர் யோசிப்பீங்க சார் நான் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் எப்படி சிஸ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நீங்கள் ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஓஎஸாக தான் இது யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ ஸ்டாக் ஷெல் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அது மாதிரி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் தான் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் வியூவர்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்க ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறப்ப ஃபியூச்சரில் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணுறப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் பேப்பர் ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா தென் இப்போ இந்த ஸ்லைடில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு வரலாம் நிறைய இங்கிலீஷில் போட்டுருக்கு டென்ஷன் ஆகாதுங்க சிம்பிளாக நான் சொல்கிறதுல என்ன இருக்குன்னா ஆக்சுவலாக ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படி சாரி ஓஎஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்க ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப கசகசம் குழப்பி வேணாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து தீரிட்டிக்கலாக நிறைய படிச்சிருக்கீங்க அதுவும் வந்து இந்த லாக்டவுன் டைமில் உங்களுக்கு செஷன் எடுத்து டென்ஷன் பண்ணாமல் சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதில் இருக்கிற ஸ்லைடில் அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஓஎஸ் என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மல்டி யூசர் ஒரே டைமில் அதாவது நம்ம நெட்ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப அஞ்சாறு பேர் பத்து பதினஞ்சு பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர் நம்ம சிஸ்டத்தை ஆக்சஸ் பண்ணாக்கா யார் யாரை உள்ளே விடணும் யார் யாரை உள்ளே விடக்கூடாதுன்ற அந்த பர்மிஷனை கொடுக்குறது மல்டி யூசர் தான் அண்ட் தென் மல்டி ப்ராசஸிங் அது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரே டைமில் ரெண்டு மூணு ப்
மானிட்டருக்கு அதுதான் சப்போர்ட்டு கீபோர்டு ப்ரிண்ட்ரு மவுஸு ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே அது தான் அது தான் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஏன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வேலை ஒன்று பண்ணும் இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அப்ளிகேஷனையும் இவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் சரி சார் அப்ளிகேஷனை இது எங்கே சார் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா வெரி சிம்பிள் நீங்கள் இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சாஃப்ட்வேர் எடுத்துக்கலாம் எம்எஸ் வேர்டு அப்படின்ற அந்த சாஃப்ட்வேர் இதில் எல்லாமே டைப்பிங் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த எம்எஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் நான் வந்து டைப் பண்ணுவேன் ஏதாச்சும் ஒரு ரெசியூமோ ஏதோ ஒரு கண்டென்ட்டோ டைப் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா அதை வந்து அலைன் பண்ணுவேன் அப்புறம் ஃபாண்ட் போல்டு பண்ணுவேன் அப்புறம் கலரு இந்த அண்டர்லைன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவேன் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னாக்கா அப்ளிகேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட் மீன்ஸ் அந்த எம்எஸ் வேர்டுன்ற சாஃப்ட்வேரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பட் நான் இப்போது சடனாக வந்து இந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைல் சேவ்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கமாண்டை வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் ஏற்றுக்காது நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஏற்றுக்கும் இவர் தான் அந்த கமாண்டை வாங்கி ஹார்ட் டிஸ்கில் எங்கே ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கே கொண்டு போய் சேவ் பண்ணி வைப்பார் ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் இண்டிவிஜுவலாக அதால் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ஃபைல் சேவ் சேவஸ் ப்ரிண்ட்டு இது எல்லாமே இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மூலியமாக தான் நடக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டெவலப் பண்ணாலுமே ஆப்ரேஷன் சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பற்றி தெரியாமல் உங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமானது ஸோ இதை நல்லா தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதாவது நான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்லைட்லேயும் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓஎஸ்னால் என்னென்னா சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அப்படியே இன்னும் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்குள்ளார போகல ஓகேங்களா ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்குள்ளார நம்ம போகல அதே மாதிரி நான் விண்டோஸ் ஓஎஸை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னேன் விண்டோ ஜென்ரலாக ஓஎஸ் அப்படின்றத நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளார வரலாம் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இன்றைக்கி எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லைடு புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பேசிக்காக நம்ம சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணலான்னாக்கா அதில் ஒரு ஓஎஸ்ஸை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓஎஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு விண்டோஸ் எக்ஸ்பி விண்டோஸ் டென்னு விண்டோஸ் செவன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் அது மேலே நீங்கள் வந்து சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோஷாப் ஃப்ளாஷு சம் அவுட் ஆஃப் வேர்டு எம்எஸ் ஆஃபீஸ் டூல் கிட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிசைனோ ஒரு டெவலப்மெண்ட்டோ எதுவும் சாரி டிசைனோ எதோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அப்ளிகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் டெவலப்மெண்ட் டூல்ஸ் லைக் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஜே டூ இ இந்த மாதிரியான பி அது எக்ஸ்வாம்ப் வேம் சர்வர் இந்த மாதிரிலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு புதுசாக ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து டூல் கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஓயஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் டூலும் இன்ஸ்டால் பண்ணி புதுசாக ஒரு சாஃப்ட்வேரே நீங்கள் டெவலப் பண்ணலாம் பட் இப்போ வரைக்கும் நம்ம மொபைல் ஓயஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க எஸ்பெஷலி நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஓயஸில் நம்ம கையில் வச்சுருக்க மொபைல் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் கேம்ஸு இல்லை சம் மோட் ஆஃப் அதர் வெப்சைட்டோட ஆப்ஸ் அதை வந்து அப்ளிகேஷனை தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியுமே ஒழிய இதில் புதுசாக ஒரு சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜஸ்லாம் வச்சு அந்த ஓஎஸில் உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா டெவலப் பண்ண முடியாது இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராம்டாக ஸ்டாண்டர்டாக எந்த ஒரு லாங்குவேஜஸும் இன்னும் கரெக்டாக லான்ச் பண்ணல ஓகேங்களா பட் அன்அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் நிறையா சொல்கிறாங்க பட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம இன்னும் அது வந்து இது மாதிரி அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மொபைல் ஓஎஸ் அப்படின்னாக்கா மொபைல் ஓஎஸில் ஒன்லி அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ் மொபைல் அப்படின்னாக்கா ஒரு செல்ஃபோனில் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் பட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு ஷெல்லு அதாவது ஒரு என்விரான்மெண்டல் க்ரியேட் பண்ணி அது மேலே தான் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஓயஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அதுக்கு ப்ளூ ஸ்டாக் இட்ஸ் வெரி
ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மொபைல் டிவைஸுக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஓஎஸ் தான் இந்த ஆண்ட்ராய்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க செல்ஃபோனுக்காக கிடையாது ஒரு மொபைல் டிவைஸ்க்காக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி லைவாக இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்து செல்ஃபோனில் மட்டும் கிடையாது டிவியில் இருக்குது வாஷிங் மிஷினில் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லாம் இது இருக்குது செல்ஃபோன் மட்டும் இல்லாமல் அதனால் இந்த ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்து செல்ஃபோனுக்காக மட்டும் கண்டுபிடிச்சதுன்னு யாரும் மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க எல்லா டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்க்கு இதை வந்து சப்போர்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இன்றைக்கி நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் கூட இதை வந்து நான் இதை வந்து கூட யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கூட இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மொபைல் டெவலப் ஒரு மொபைலுக்காக கண்டுபிடிச்ச ஓஎஸ் தான் அது ஓகேங்களா தென் இன்னொன்று இது வந்து ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் இது வந்து யாரும் வந்து பணம் கட்டி நம்ம விண்டோஸ் ஓஎஸ் மாதிரி நம்ம வந்து பணம் கட்டி வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது லைக் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓகேங்களா ஈஸியாக இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ணலாம் உடனே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் சார் அப்போ அந்த ஓஎஸ் நான் டவுன்லோட் பண்ணி நான் ஒரு மொபைல் கண்டுபிடிச்சி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாமனாக்கா கொஞ்சம் அந்த சிப் செட்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது மைக்ரோ ப்ராசர் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் தாராளமாக பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதான் சொல்ல வந்தேன் ஓப்பன் சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் மொபைல் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ நாட் ஓன்லி செல்ஃபோனுக்கு மட்டும் கிடையாது இது எல்லா டைப் ஆஃப் மொபைல் டிவைஸ்க்கும் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் அதாவது அந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ ஒரு கார் ஷோரூம் போகிறீங்க அலைன்மெண்ட் கடைக்கு போறீங்க அப்படின்னாக்க அவங்க கம்ப்யூட்டர் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அதில் வந்து காரோட அலைன்மெண்ட் நிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க விண்டோஸ் ஓயஸ் போட்டால் அதில் வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரியே தான் இங்கு இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எங்கே நம்மளோட இது லைக் நம்ம ஒரு சில டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் வந்து மொபைல் வந்து அதில் வந்து ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணி அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க மிஷினரிஸை இன்னும் ஒன் திங் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சைட் ஒன்று சொல்கிறேன் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆண்ட்ராய்டு வீக்லி டாட் காம் ஆண்ட்ராய்டு வீக்லி டாட் காம் நான் அப்புறமேட்டு அது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறேன் ஆண்ட்ராய்டு வீக்லி டாட் காம்னு ஒரு சைட் இருக்குது அந்த சைட்டு போனீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் நியூஸ் லெட்டர் இருக்கும் அந்த நியூஸ் லெட்டரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேர்ல்டில் உள்ள அத்தனை ஆண்ட்ராய்ட் டெக்னாலஜி பற்றின அப்டேட்ஸ் உங்கள் மெயிலுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஜஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு வீக்லி டாட் காம் வெப்சைட் போயிட்டு அது ரைட் சைடு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நியூஸ் லெட்டர் இருக்கும் அதில் வந்து உங்கள் மெயில் ஐடியை மட்டும் கொடுங்க வேறு ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிச்சேன் படித்தேன் என்டைய ஒரு வீட்டையே வந்து அவர் வந்து அவரோட செல்ஃபோனில் வச்சுருக்கிறாரு இன்க்ளூடிங் அவரோட பாத்ரூம் லாக் வரைக்கும் பாத்ரூமோட டோர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதோடய லாக் வரைக்கும் வந்து அவரோட மொபைல்லேயே வச்சுருக்காரு பாஸ்வேர்டு அதாவது அவரோட மொபைலில் எல்லா ஆப்ஷனும் அவரோட டேங்க்லேருந்து அவரோட கார்லேருந்து அவரோட வீடோட மெயின் டோரு அந்த ஷட்டரு ஜன்னல் அந்த ஃப்ரிட்ஜு கரண்ட் ஆன் ஆஃப் ஆகிறது டிவி ஆன் ஆஃப் ஆகிறது இது எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து அழகாக பக்காவாக கூடியங்கிறது அவரோட மொபைல்லேயே அவரோட வீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காரு அந்தளவுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு வைரஸ் வந்து செம ஃப்ளெக்சிபிள் ஒரு தனி ஒரு தனி பர்சன்ஸ்க்கே அதை நம்ம தனியாக நம்ம வீட்டையே நம்ம கைக்குள்ளர் வச்சு பக்காவாக ஒர்க் பண்ணலாம் அந்தளவுக்கு இது ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இவங்க தான் பெரிய பீக்கில் இருக்காங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்ல வருது என்னன்னாக்கா ஒரு ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து கேம் டெவலப்மெண்ட் படித்து இதில் இதில் அதாவது ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸுக்கு நீங்கள் கேம் டெவலப்மெண்ட் படித்தீங்க அப்படின்னாக்கா நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஏன்னா பப்ஜி கேம் விளையாடாதவங்க இப்போ யாருமே இல்லை அந்தளவுக்கு வந்து பப்ஜி கேம் வந்து அறுபது வயசு தாத்தா கூட உட்காந்து விளாண்டுட்டு இருக்கிறார் ஸோ மொபைல் கையில் இருக்கிறதுனால அது உங்களோட ஃப்யூச்சரை நீங்கள் வந்து ஒரு கோடிங் எழுதுகிற ஃப்யூச்சரை நீங்கள் வந்து அதில் கொண்டு போனீங்க அதாவது கோடிங் எழுதுகிற போது சில பேர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் போனால் எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குது சார் இன்வென்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எனக்கு கடுப்பாக இருக்குது சார் அப்படின்னாக்கா கேம் டெவலப்மெண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க சிஸ்டத்தை விட அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு கேம் டெவலப்மெண்ட் எனக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குது மொபைலுக்கு ஒன்று இருக்குது சிஸ்டம் சைடு போகிறத விட மொபைல் சைடு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்
ஸோ ஜென்ரலாக உங்கள் மொபைல் வந்து இது ரெண்டுமே இருக்கும் ஓஎஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் பட் இது இல்லாமல் உள்ளார வந்து மிடில் வேர்னு ஒரு டூல் ஒன்று இருக்குங்க ஆக்சுவலாக மிடில் வேர்ன்ற டூலுக்கு நிறைய டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க நிறைய இன்ஃபர் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்குது பட் நான் ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதாவது மிடில் வேர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா அவங்க ரெகுலராக நான் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு இப்போ ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கரண்ட்டு வெதர் ரேட்டு அண்ட் தென் டாலர் ரேட்டு சம்திங் அந்த மாதிரி வந்து ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லை கோல்டு ரேட்டு இதெல்லாம் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சில வெப்சைட்டில் இப்போது ஒன்றும் இல்லை நம்ம கொரோனாவோட எடுத்துக்கோங்க கொரோனாவில் வந்து டெய்லி அப்டேட்ஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சில வெப்சைட்டில் இப்போ நான் நான் என்னோட கம்பெனிக்கு ஓனர் வெப்சைட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் அந்த கொரோனாவை பற்றி எனக்கு அப்டேட்ஸ் அதாவது எத்தனை பேருக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு எத்தனை பேருக்கு இதுவாக இருக்குது அப்படின்றது சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து அதை நான் உட்காந்து டெய் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நான் தேடி தேடி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இதை நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த வெப் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோடு கொடுத்துருவேன் என் வெப்சைட்லேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க அவங்களோட வேலையை தான் அவங்க வந்து அங்கேருந்து எனக்கு டேட்டா அனுப்புவாங்க அது வந்து என்னோடய வெப்சைட்டில் வந்து அழகாக உட்காந்து எனக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது ஒரு ஒர்க்கு இது ஒரு நேச்சுரலான ஒர்க்கு இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா என் வெப்சைட் ஒன்று இன்னொருத்தர் இன்னொன்று வந்து தேர்ட் பார்ட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது ரெண்டு சேர்ந்து எனக்கு ஒரு வெப்சைட்டாக வருது இப்போ இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல தான் மிடில் வேறுன்ற விஷயம் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ நான் வந்து என்னோடய வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸில் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பீங்க இல்லை சிஸ்டத்தில் ஓப்பன் பண்ணணுனாக்கா விண்டோஸ் ஓஎஸில் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஒரு சில பேர் ஐஃபோன் வச்சுருக்கீங்கனாக்கா ஐஓஎஸ் ஆப்பிள் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஓஎஸில் என் வெப்சைட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் நான் பண்ணியிருக்கிறது ஒரே ஒரு லாங்குவேஜில் பிஹெச்பிலேயே ஏஎஸ்பி டாட் நோட்லேயே நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் பண்ணியிருக்க எந்த டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் அந்தந்த ஓஎஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றி எனக்கு கொடுக்குது பார்த்திங்களா அந்த வேலையை யார் பண்ணுவாங்கனாக்கா நம்ம மிடில் வேர் இந்த டூல் தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுவாங்க இதுதான் சோப் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் சோப் டெக்னாலஜினு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதுதான் இது நான் சிம்பிளாக மிடில் வேர்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மிடில் வேர்ன்றது என்னென்னாக்கா வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவும் அந்தந்த லாங்குவேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி பண்ணி கொடுக்குறது தான் மிடில் வேர் அப்படின்றது அந்த மாதிரி மிடில் வேர் அப்படின்ற ஒரு டூலும் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அந்த தென் மூணாவது பாயிண்ட்டு இந்த ஒரு ஸ்லைடை வச்சு கிளாஸை முடிச்சிடலாங்க நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஆண்ட்ராய்டை பற்றி எடுக்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லைடை வச்சு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க செம யூஸ்ஃபுல்லாக புரியும் ஓகேங்களா சரி இதில் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஓப்பன் ஹேண்ட்செட் அலையன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் அப்படின்னாக்கா என்ன அப்படின்னாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்து சாம்சங் ஓடுது இல்லை கூகுள் ஓடுது இல்லை அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அந்த மாதிரி உண்மையுமே கிடையாதுங்க ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து யாருமே சொந்தக்காரங்களாம் சொல்லவே முடியாது சாரி ஓனர் ஓனர் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் இது ஓப்பன் ஆன்செட் அலையன்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது ஓகேங்களா அதில் இருந்தால் அவங்க தான் ஒரு டீமாக இதை டெவலப் பண்ணி ட்ராய்டுன்னு ஒரு ஓஎஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து மேஜர் ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் கூகுள் வந்து அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி தே ஆர் மேக்ட் ஆஸ் ஆண்ட்ராய்டுன்னு சொல்லி இது பண்ணி அவங்க வந்து அதை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸோ ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸோட ஓனர் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஓஹெச் எதை சொல்லலாம் நீங்கள் கூகுள் எதுவும் சொல்லிடாதீங்க அது தப்பான வார்த்தை கூகுள் சாம்சங் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லிடாதீங்க அந்த இந்த இடத்துக்கிட்ட தாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நிறைய பேர் நிறையா படிக்கிறோம் நாம் ஆனால் எதுக்கு படிக்கிறோம் ஏன் படிக்கிறோன்னு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த இப்போ கூட இந்த செஷன்லாம் அட்டன் பண்ணுறப்ப நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருப்போம் அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வந்து ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டு நம்ம போட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போயிருப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ அது மாதிரி நிறையா நடக்கும் நம்மளும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஒரு சில இதில் நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் கூகுள் அப்படின்ற அந்த
நான் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ண முடியும் இது மாதிரி வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜ் படித்து நம்ம அதுக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணோம் அதே மாதிரியே ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் ஆண்ட்ராய்டுக்கு நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நீங்கள் படிச்சுருக்க வேண்டியது எது அப்படின்னாக்கா ஜாவா ஓகேங்களா ஜாவான்ற லாங்குவேஜ் தான் நம்ம வந்து படிச்சுருக்கணும் அது படிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா டெஃபினட்டாக வந்து உங்களால் ஆண்ட்ராய்டில் வந்து நல்ல திறமையை அவங்களால் கோடிங் எழுத முடியும் சார் அப்படின்னாக்கா நான் ஜாவா படிச்சுட்டு தான் இங்கே வந்து கோடிங் எழுத முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா சத்தியமாக அந்த மாதிரி கிடையாது இது வந்து ஜாவா தெரியாமே நீங்கள் உள்ளே வரலாம் ஓகேங்களா பேஸ்மெண்ட்டு எதுவும் தெரிய வேணாம் நம்ம இங்கே உள்ளே யூஸ் பண்ணுறது ஜாவாவோட ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தாங்க யூஸ் பண்ணுறோம் கோடிங் எழுதுகிறப்ப பட் உள்ளே எழுதுகிற அந்த ஈவெண்ட்ஸ் மெத்தட்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா ஆண்ட்ராய்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேசிக்காக நான் வந்து ஜாவா தெரியாமே உள்ளே வரலை அப்போ நானே ஆண்ட்ராய்டு கோடிங் எழுதுகிறப்ப நான் ஜாவாலாம் படிக்கவே இல்லை நான் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு நாள் நைட்டு மட்டும் தான் படித்தேன் அதை வச்சு தான் நான் ஆண்ட்ராய்டு கிளர் வந்து இன்றைக்கி நல்லபடியாக கொண்டு போயிட்டுருக்கிறேன் சி இதில் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து இந்த ஜாவா படிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு லிங்க் ஒன்று சொல்கிறேன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கூகுள் போயிட்டு அதில் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக டைப் பண்ணுங்கள் ஜாவா இன் தமிழ் ஆத்தர் நேம் பாக்கியநாதன் ஓகேங்களா ஜாவா இன் தமிழ் ஆத்தர் நேம் பாக்கியநாதன் லிங்க்லாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த நாளை கிளாஸில் டைப் பண்ணி கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க பட் இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜாவா இன் தமிழ் ஆத்தர் நேம் பாக்கியநாதன் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு தேர்ட்டி டூ எம்பி தேர்ட்டி டூ பேஜுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஒன்று வரும் அந்த ஃபைலை மட்டும் எடுத்து படிங்க போதும் ஜாவா நீங்கள் அதில் படித்தாலே போதும் அதில் பப்ளிக்னா என்ன கிளாஸ்னா என்ன ஓ ஓவர் ஹைட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஈவெண்ட்ஸ்னா என்ன மெத்தட்ஸ்னா என்ன ப்ரைவேட்னா என்னன்னு சொல்லி தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் படிச்சுட்டு நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு கிளர் வாங்க உங்களால் ஒரு கேம் கேமிங் லெவல் ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் உங்களால் பக்காவே எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இன் ஜாவா இது எதுக்காக சொல்ல வந்தது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா நம்ம ஆண்ட்ராய்டை வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணாக்க ஜாவா தெரிஞ்ச பக்காவாக பண்ணலாம் ஓகேங்களா தென் அடுத்தது அடுத்தது ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்டர் த அப்பாச்சி டூ லைசன்ஸ் அதாவது இதோட வெப் சர்வீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு அப்பாச்சி டூ லைசன்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கு அப்பாச்சி டூ லைசன்ஸ் தான் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெப் சர்வீசஸ் எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டு பொறுத்த வரைக்கும் வெப் சர்வீசஸ் எல்லாமே கரெக்டாக வந்து அதில் தான் போயிட்டுருக்கு தென் அண்டர் அன்லைக் ஐஃபோன் ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் மீனிங் டெவலப்பர்ஸ் கேன் டெவலப்பர்ஸ் கேன் மாடிஃபை அண்ட் கஸ்டமைஸ் த ஓஎஸ் ஃபார் ஈச் ஃபோன் இது என்ன இது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பாயிண்ட்டு தாங்க முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு வந்து ஆண்ட்ராய்டு வந்து ஏன் இந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆச்சு இதோட ரீசன் என்ன அப்படின்றதுக்கு ஒரே லைன் இது தாங்க அன்லைக் த ஐஃபோன் ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் மீனிங் டெவலப்பர்ஸ் கேன் மாடிஃபை அண்ட் கஸ்டமைஸ் த ஓஎஸ் ஃபார் ஈச் ஃபோன் அதாவது நம்ம நார்மலாக நம்ம விண்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இந்த பவர் பாயிண்ட் சைடு இருக்குது நான் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் எதோ ஒன்று பண்ணுறேன்னாக்க இங்கே எனக்கு வந்து நியூ ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் வியூ இந்த மாதிரிலாம் வருது இதில் வந்து நான் என்னோடய நேம் கார்த்திக் அப்படின்னு நாங்கள் ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா சத்தியமாக முடியாது இல்லை நான் வந்து ஏதாச்சும் நான் வந்து ஒரு ஓன் ஃபங்க்ஷன் எழுதி இந்த விண்டோஸ் வயசாக நான் எடிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க சத்தியமாக பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னாக்க இதெல்லாம் பேக்கடு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் பட் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க நம்ம அந்த ஓஎஸை நம்மளால் ஓனாக எடிட் பண்ணிக்க முடியும் அது என்ன சார் எடிட் பண்ணிக்க முடியும்னாக்க இப்போ நான் ரைட் கிளிக் பண்ணால் எங்கள் ஆப்ஷன் வருது பார்த்திங்களா இதே மாதிரி ஆப்ஷனை வந்து நான் உள்ளே ஏதாச்சும் இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க என்னால் வந்து அங்கே ஆட் பண்ண முடியும் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸில் ஸோ அதுதான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன் அன்லைக் த ஐஃபோன் ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு எஸ் என்ன ஓப்பன் சூஸ் மீனிங் டெவலப்பர்ஸ் கேன் கஸ் மீனிங் டெவலப்பர்ஸ் கேன் மாடிஃபை அண்ட் கஸ்டமைஸ் ஓஎஸ் ஃபார் ஈச் ஃபோன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்க ரீசனே அதுதான் இது என்ன அப்படின்னாக்க என்னால் வந்து ஓஎஸை வந்து ஈஸியாக எடிட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால தான் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்மு அந்த அந்த ஸ்டாக்கு அந்த அந்த ஹேண்ட் செட்டு இந்த லெனக்ஸ் இது வந
ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இதை பார்த்து பயந்துடாதீங்க ரொம்ப கசகசன்னு இருக்குன்னு இது வந்து ஒரு ஃபோர் டைப் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஆர்கிடெக்ட்ன்றது நான் இன்னொரு உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு விஷயமாக சொல்லித்தரேன் அதாவது நம்ம யாராச்சும் ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீ ஃப்ரெண்டோட வீடு வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இது வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு போனதே இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த வீட்டு வாசப்படையில் நினைக்கிறோம் நம்மளுக்கு தண்ணி தாக்க எடுக்குது அப்படின்னால உடனே நம்மளுக்கு மைண்ட் வந்து கிச்சன் கிச்சனுக்கு தான் போகும் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து எனக்கு நான் தூங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேனாக்கா அந்த வீட்டில் பெட்ரூம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு போவோம் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட் ஓடும் அதாவது அந்த வீடு உள்ளார எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது பட் அந்த வீட்டோட ஆர்கிடெக்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு தேவையானது இந்த இடத்துல கிடைக்கும் தண்ணி தாங்க எடுக்குனாக்க கிச்சன் ஓகேங்களா இப்போ சாமி கும்பிடுனாக்கா பூஜை பூஜை ஏறு அந்த நான் தூங்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னாக்க பெட்ரூம் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு தேவையான இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றது அந்த வீட்டோட ஆர்கிடெக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி தாங்க இங்கே சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்டும் இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் ஆண்ட்ராய்ட் ஆர்கிடெக்டை வச்சு உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு லொக்கேஷன் மேப் நான் எப்போ டெவலப் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஒரு சாரி ஒரு லொக்கேஷன் ஆப் ஒரு லொ லொக்கேஷன் ஃபைண்டர் அப்படின்ற நான் ஒரு ஆப் ஒன்று டெவலப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நான் என்ன தெரியுங்களா பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு நான் கோடிங் எழுதணும் கரெக்டுங்களா அதுக்கு நான் வந்து கோடிங் எழுதணும் என்ன ஏது அதுக்கு வந்து நான் அதோட சின்டாக்ஸு அதோட ஈவன்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்க எங்கே பாருங்கள் இந்த லொக்கேஷன் மேனேஜர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ நான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் ஓப்பன் பண்ணி அங்கே வந்து அதோட சின்டாக்ஸ் எல்லாமே நான் படிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து கோடிங் எழுதுவேன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அங்கே போய் அங்கே போய் கரெக்டாக அது இதுக்கு தேவையான சின்டாக்ஸை படித்து நம்ம கோடிங் எழுத முடியும் அதை நான் உள்ளே வரப்போ உள்ளே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸ்கோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைலில் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இது என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் இதை வந்து இன்னும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இது என்னன்னாக்க நம்ம யூஸர் எண்டுங்க நம்ம ஃபோனில் நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா ஃபோனில் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதாவது என்ன நம்ம ஃபோனில் ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரீன்லேயே இருக்குங்களா ஹோமு கான்டாக்ட்ஸு ஃபோனு ப்ரௌசர் அந்த நம்ம ட்ராக் பண்ணி வைக்கிறது உங்கள் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கலாம் அந்த இது தான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ரொம்ப வந்து இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டாம் சரி அடுத்தது வந்து அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து டெவலப்பர்ஸ் ஓடுது அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்ன்றது யாரோடது டெவலப்பர்ஸ் ஓடுது என்ன சார் டெவலப்பர்ஸ் ஓடுது அப்படின்னாக்கா அதான் நான் இப்போ சொன்ன பார்த்திங்களா இப்போ நான் லொக்கேஷன் மேனேஜரை பற்றி எனக்கு வந்து அதோட சின்டாக்ஸ் ஈவென்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ்லாம் வேணும்னாக்கா நான் இங்கே போய் படிச்சுக்குவேன் நோட்டிஃபிகேஷன் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஸ்க்ரீனில் மேலே இருந்து எழுத்து விட்டால் நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்துருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நியூஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜர்கள் போனால் கிடைக்கலாம் சார் இது நீங்கள் இங்கே சொல்கிறீங்க எப்படி சார் நான் அங்கே வந்து அதோட இதெல்லாம் எடுக்க முடியும்னாக்கா அது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் அண்ட் தென் விண்டோ மேனேஜர் விண்டோ மேனேஜர் வியூ சிஸ்டம் இந்த மாதிரிலாம் இங்கே இருக்குது தென் லைப்ரரிஸ் இதில் நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்குதுங்க இது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்றதுனால நம்ம கூட ஓனாக லைப்ரரிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதனால தான் லைப்ரரிஸ்ன்றது தனி கேட்டகரியாக போட்டிருக்கோம் இங்கே நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் நான் முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னேன் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நல்லா வாண்டட் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து ஆண்ட்ராய்டில் எஸ்பெஷலி கேமிங் படிச்சுட்டு வந்தீங்கனாக்கா நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குதுங்க எனக்கு உங்களோட சீனியர்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கனாலே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் இந்த இன்வென்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் நிறைய பேர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களாம் கிடச்சி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட்டு பட் இப்போ வந்து கேமிங் லைனில் நிறைய நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து அந்த லைனுக்கு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப நம்ம லைப்ரரிஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா சர்ஃபேஸ் மேனேஜர் இது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா சர்ஃபேஸ் மேனேஜர் இவர் தான் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு முக்கியமானது அண்ட் தென் மீடியா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இது வந்து மீடியா ரன் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தென் இந்த ஒரு பாயிண்ட் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம விபி அப்படின்னாக்கா எம்எஸ் ஆக்சஸ் பேக் ஹேண்டுன்னு சொல்கிறோம் 
ஓகேங்களா டிஸ்பிளே டிரைவர் இருக்குது கேமரா டிரைவர் ஃப்ளாஷ் டிரைவர் இது எல்லாமே வந்து இங்கே தான் நம்மளுக்கு இருக்குது பைண்டர் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுற இந்த லினக்ஸ் கேனல் இருக்குது ஸோ இந்த வைரஸ் க வைரஸ் கோடர் இந்த மாதிரிலாம் ஆளுங்க இருக்காங்க பார்த்திங்களா அதனால் அதிகமாக வந்து ஒரு சிஸ்டத்தோட வயசை தூக்கணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னாக்க இந்த லினக்ஸ் கேனல் ஃபைல் தான் அவங்க வந்து மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி கோடிங் எழுதுவாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த கேனல் ஃபைல் போச்சு அப்படின்னாக்க ஓஎஸ்ஏ ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த லெனக்ஸ் கேனல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அண்ட் தென் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ரன் டைம் அதே மாதிரி கூர் லைப்ரரி எக்ஸ்ட்ரா லைப்ரரிஸ் இதில் டிஃபால்ட் நம்மளே க்ரியேட் பண்ணலாம் நான் முடியாது சொல்லிட்டேன் அந்த நீங்கள் இப்போ இன்ட்ராக்டிவாக பார்க்குறீங்க பார்த்திங்களா உங்கள் மொபைலில் வந்து நல்லா இன்ட்ராக்டிவாக உங்களுக்கு வந்து அது ரன் ஆகி ஒரு அந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வர மாதிரி உங்கள் மொபைலில் காமிச்சதில்ல அதுக்கு வந்து மெயினாக யூஸ் ஆகுறது இந்த டிவிஎம் டால்விக் விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்றது தான் வந்து மெயினாக இது வந்து மெயினாக யூஸ் ஆகிட்ருக்கு அதாவது இது என்ன அப்படின்னாக்க டால்விக் விர்ச்சுவல் மிஷின்றது பேக்ரவுண்டில் ஒரு ரன் ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு ரெண்டர் மிஷின் இதில் வந்து நீங்கள் பண்ணுற அவுட் புட்லாம் நல்லா இன்ட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக அனிமேட்டடாக வரது எல்லாமே இவர் மூலயமா தான் நடக்கும் இந்த டால்விக் விர்ச்சுவல் மிஷின் ஸோ இந்த ஃபோர் ஸ்டாக் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது அப்ளிகேஷன் தட் மீன்ஸ் யூசர் ரெண்டு அண்ட் தென் இது அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்றது டெவலப்பர் சைடு இது லைப்ரரிஸ் இதில் வந்து நம்ம ஓனாகவும் க்ரியேட் பண்ணலாம் டிஃபால்ட்டாகவும் இருக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தென் ரன் ஆகிறதுக்கு டால்விக் விர்ச்சுவல் மிஷின் அண்ட் தென் லினக்ஸ் கேர்னலோட இது என்ன அப்படின்னாக்க டிஸ்பிளே டிரைவர் இது எல்லாமே இவ இதில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா தென் அடுத்தது இதெல்லாம் அதில் இருக்க தான் நான் வந்து தனித்தனியாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப இது பண்ணிக்க வேண்டாம் இது வேர்ஷன்ஸ் இது வேர்ஷன்ஸை பற்றி அவ்வளோக்கு நம்ம பேசிகிட்டே இருந்தால் நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஸ்லைடு இது என்ன அப்படின்னாக்க சி ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் கேப் டெவலப்மெண்ட் படித்தா அதிகமான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்களா அது என்ன ரீசன் எதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பிகாஸ் ஆஃப் எந்த ஒரு ப்ரோ எந்த ஒரு ஃபீல்டாக இருந்தாலும் ஹோம் அப்ளையன்சஸில் கை வச்சாங்கனாக்கா அவங்க ஃபீல்டுக்கு அழிவே கிடையாது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் வந்து நம்மளோட மொபைலுக்கு மட்டும் கிடையாது அப்படி செல்ஃபோனுக்கு மட்டும் கிடையாது டிவி மைக்ரோ ஓவன் வாஷிங் மிஷின் டேப்லெட் பிசிஸ் அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்திருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ஸோ இன்றைக்கி வேர்ல்டு வைடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது ஒரு கம்பெனி மட்டும் கிடையாது சாம்சங் அப்படின்ற எந்த கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க அவங்களும் மொபைலும் இது பண்ணுறாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் டிவி மைக்ரோ ஓன் வாஷிங் மிஷின் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இது பண்ணுறாங்க அந்த தென் எல்ஜி லாவா சோனி எரிக்ஷன் ஹெச்டிசி வீடியோ கான் உனிடா இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது இவங்க எல்லாமே ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் ஹோம் அப்ளையன்சஸோட வாண்டட்ஸ் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக் இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போதும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் டெவலப் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப்பர்ஸோட வாண்டட் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னாக்கா மல்டிமீடியா ஃபீல்டுக்குள்ள போன ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க மக்கள்கிட்ட வந்து சிரிப்பு அப்படின்றது என்றைக்கு அழியுதோ அன்றைக்கி தான் இந்த மல்டிமீடியா ஃபீல்டுக்கு வந்து அழிவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரியே தான் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு என்றைக்கு வந்து அழிவு வருதோ அன்னைக்கு தான் வந்து ஆப் டெவலப்பர்ஸ்க்கும் அழிவு வரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டில் வாண்டட்ஸ் இருக்குது வீட்டோட ஹோம் அப்ளையன்சஸ்லாம் எனக்கு அழிகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஏதாச்சும் ஒன்று தேவை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு புதுசு புதுசாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்காக வந்து இதில் வந்து நல்ல ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்ஸுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா நல்ல ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது அதனால தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இதில் நிறையா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப இந்த ஸ்லைடு அதுக்கு தான் நான் மெயினாக உங்களுக்கு சொன்னேன் இதுக்கு அடுத்தது இது நம்ம கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம சுவிச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணணுன்னாக்கா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன பார்த்திங்களா பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும் பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தால் தான் பில்டிங் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ண முடியும் எடுத்தோன்னு போய் நம்ம போய் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் போய் உக்காந்துட்டு நம்ம பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்க நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ நான் நிறைய கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு வந்து
பேஸ்மெண்ட்டையும் ஸ்ட்ராங் பண்ணோம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டுங்களா தெரியாமல் தான் நிறைய பேர் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பயந்துக்கிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபீல்டில் விட்டு வெளில போகிறாங்க படிக்காமல் பயந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் தெளிவாக அந்த ரெண்டுமே சொல்லித்தரேன் சி இப்போ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆண்ட்ராய்டு ஆன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட் ஜேடிகே ஜா ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் அப்புறம் எக்லிப்ஸ்ன்ற ஐடிஇ அண்ட் தென் எக்லிப்ஸ்க்கு பதிலாக நெட் பீன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கிட் ஃபார் ஆண்ட்ராய்டுக்கு நம்மளுக்கு தேவை ஏடிடி ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் டூல் அப்புறம் மிடில்வேர் நார்மலாக நம்மளுக்கு இருக்கிறது தான் இது எல்லாமே இதில் இருக்கிறதா சீம் இந்த நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா இது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்லிப்ஸ் அந்த அளவுக்கு எக்லிப்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதாவது இன்றைக்கி இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின் கூட சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு போனீங்கன்னாக்கா ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ தான் பீக் மேலே அதான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் அப்போ எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ தெரிய ஆரம்பிச்சுனா நான் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க சார் நான் எக்லிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க ஏன் சார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக என்னன்றதை சொல்கிறேன் பட் இது எல்லாம் இது வந்து தனித்தனியாக இருக்குங்க ஆண்ட்ராய்டு இது இது நீங்கள் எக்லிப்ஸ் ஒர்க் பண்ணால் எக்லிப்ஸ் தனியாக டவுன்லோட் பண்ணும் அந்த ஜாவா தனியாக டவுன்லோட் பண்ணும் அந்த எஸ்டிகே தனியாக டவுன்லோட் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் பட் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் இது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி ஒரே பேக்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் மற்றபடி எக்லிப்ஸில் எப்படி நீங்கள் கோடிங் எழுதுவீங்க எக்லிப்ஸில் எப்படி டிசைன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி தான் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோலாம் டெவலப் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது எடிட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைட்டாக மாறி இருக்கும் அதனால் ரெண்டு சேர்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க இதில் இருக்கிறது தான் அப்படி ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோலேயே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த இது கிட்டு வேணும் அப்படின்னாக்கா ப்ராப்பராக நான் டவுன்லோட் பண்ணி ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதை வந்து காலேஜுக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கிட்டு உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ட்ரைவ்லேருந்து ஷேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்கு நான் என்றைக்குமே அட்வைஸ் பண்ணுறது எக்லிப்ஸில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் இருக்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோக்குள்ள இருப்போங்க இது ஏன் சார் நீங்கள் இவ்வளோ மெயினாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இன்னும் நிறைய பேர்த்திட்ட வந்து கிராஃபிக் கார்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இல்லை லேப்டாப் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அதே மாதிரியே ரேம் வந்து ஃபோர் ஜிபி நம்ம மினிமம் ரேமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபோர் ஜிபி தான் வச்சுருக்குறோம் ஆனால் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ ஒர்க் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஃபோர் ஜிபிக்கு மேலே கிராஃபிக் கார்டு இதெல்லாம் தேவைப்படுது பட் எக்லிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா சிம்பிளாக லே கவர்மெண்ட் லேப்டாப் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா டூ ஜிபி ரேம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பு டூ ஜிபி ரேம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கூட நீங்கள் எக்லிப்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் என்ன அவுட்புட் கொடுப்பீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலான அவுட்புட் உங்களால் வந்து எக்லிப்ஸ்லேயும் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து மெயின் ஹார்ட்வேர் இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு நீங்கள் டூ ஜிபி ரேமில் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க டெஃபினட்டாக உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாது பட் இதே வந்து எக்லிப்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கனாக்க உங்களால் அதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் சின்ன செட்டிங்ஸ் மட்டும் மாற்றி நம்ம அதில் வந்து சிம்பிளாக ஒர்க் பண்ணிட்டு போகலாம் அதனால தான் நான் எக்லிப்ஸ் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர்த்தோட கையில் இருக்குது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கனாக்க ஒரு கிளாஸ் லோன் எடுத்திங்கனாக்கா ஐம்பது பேர் இருக்காங்கனாக்கா அதில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் முப்பது பேர்த்துட்டு வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான் இருக்குது அது டூ ஜிபி ரேமில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரியே சாஃப்ட்வேர் வைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் கிடையாது எல்லாம் காமன் தான் உங்களுக்கு இந்த கிட்டு வேணும் அப்படின்னாக்கா காலேஜுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த டூல் கிட்ட அப்படியே ஒரு பேக் இருக்கும் அவங்க உங்களுக்கு டிரைவ்ல இருந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ டெவலப்பர்ஸ் டாட் ஆண்ட்ராய்ட் டாட் இட் அதில் போனீங்கனாலே உங்களால் ஈஸியாக ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டடு அதாவது எல்லா எஸ்டிகேவும் சேர்ந்த அப்டேட்டடு உங்களுக்கு வேணும் இந்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுன்றது என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோட என்டையர் பேக் அப்டேட்டட் பேக் வேணாலும் காலேஜுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை லிங்க் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லானது ஸோ ஒன்று எக்லிப்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஸ்டுடியோ ரெண்டில் எதில் வேணாலும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக நீங்கள் எவ்வளோ வரீங்கனாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் எல்லாமே இதில் பண்
அதுக்கிட்ட பேசலாம் இப்போ எப்படி ஒருத்தர்கிட்ட இங்கிலீஷ் பேசுனாக்க நம்ம கிராமர் கற்றுக்கிறோம் இங்கிலீஷ் கிராமர் கற்றுக்கிறோம் ஒரு வீட்டை இன்ஸ்டியூட்டு இந்த மாதிரிலாம் போய்ட்டு கிராமர் கற்றுக்கிட்டு வரோம் அதே மாதிரியே தான் நான் சி லாங்குவேஜ் படிக்கணும்னாக்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்கு போய்ட்டு சி லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணி நான் கோடிங் எழுதுகிறேன் ஜாவா லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டு கோடிங் பண்ணுறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனுஷங்க கூட பேசுகிறதுக்கு எப்படி தமிழ் இங்கிலீஷ் மலையாளம் ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்ற மொழிகள் இருக்கும் அதே மாதிரியே கம்ப்யூட்டர் கூட பேசுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய மொழிகள் தான் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஜே டூ இ அண்ட் தென் பிஹெச்பி ஏஎஸ்பி டாக்டர்ட் இந்த மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கு இந்த லாங்குவேஜஸ் பற்றியெல்லாம் நல்லா என்ன டீட்டெயிலாக வேணும்னாக்கா நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன் அதில் கூட பாருங்கள் கார்த்திக் கேஏஆர்டிஹெச்ஐசிகே கார்த்திக் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு எஸ்ன்னு அடிச்சிங்கனாக்கா என்னோடய சேனல் நேமாக அதில் வந்து டீட்டெயில் என்டர் டீட்டெயில் அதை பற்றி நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி எடுக்கலாம் ஓகேங்களா கார்த்திக் கேஏஆர்டிஹெச்ஐசிகே கார்த்திக் ஸ்பேஸ் எஸ் அப்படின்றது வந்து நல்ல ஒரு அந்த சேனலில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நீங்கள் அதில் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன் ப்ரோக்ராமிங்கை பற்றி பயப்படாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேங்க இதை நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் ஒன்று இந்த வேலையை செய்யல அந்த வேலையை செய்ய அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் என்ன சொல்கிறோம் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இங்கேருந்து பத்து வாட்டி போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் இங்கே அதே தான் வந்து நம்ம ஃபாரில் இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் ஐஇசி கொல்ட்டு லெஸ் தேன் டென்னு கிரேட்டர் தேனே லெஸ் தேன் டென் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுகிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இதே மாதிரி தான் எப்படி நம்ம ரியல் டைம் லைஃப்பில் எப்படி நம்ம பேசி ஒரு மக்கள்கிட்ட பேசி நம்ம வேலையை வாங்குகிறோமோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்கிட்ட பேசி வாங்குகிறோம் இங்கே இதை கிராமர்னு சொல்கிறோம் இங்கே இதை சின்டாக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாக்க ஈஸியாக அவங்களால ப்ரோக்ராமர் ஆக முடியும் அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டே ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேறு தாங்க வரும் ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லாஜிக்கல் எதர் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து லாஜிக்கல் எரர் மெயினாக வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாஜிக்கல் எரர் இன்னொன்று அப்ளிகேஷன் எரர் இந்த அப்ளிகேஷன் எரர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து சிஸ்டமே சொல்லிடும் அதாவது நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறப்ப அந்த சி லாங்குவேஜ் எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அப்படி சின்டாக்ஸ் எரர்னு சொல்லுவோம் அது அப்ளிகேஷன் எரர்னு சொல்லிட்டேன் இந்த சின்டாக்ஸ் எரர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழே சொல்லிடும் செமி கோலன் இஸ் மிஸ்ஸிங் லைன் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் இந்த லை அது வந்து தெளிவாக சொல்லும் லைன் தேர்ட்டீன் காலம் ஃபோர் இயர் மிஸ்டர் செமி கோலோன்னு சொல்லும் அழகாக நம்ம அதை படிச்சுட்டு அந்த இடத்துல செமி கோலோன் போட்டு அந்த எரர் கிளியர் ஆயிரும் ஆனால் நிறைய பேர் நம்ம அதை படிக்கவே மாட்டோம் எரர் வந்துருச்சு எரர் வந்துச்சுன்னு கற்றுக்கிட்டே தான் இருப்போம் அதே மாதிரி லாஜிக்கல் எரர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேஷன் டெட்டு எந்த ஒரு எரரும் இருக்காது ஆனால் அவுட் புட் வராது அது ஒன்றும் இல்லைங்க மேக்ஸிமம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எரரை ஈஸியாக நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் பேராமீட்டர்ஸ் மிஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் உள்ளேருந்து ரெண்டு வேல்யூ வாங்கிறதுக்கு பேராமீட்டர் கொடுத்துருப்போம் ஆனால் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுறது ஒன்று தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த பேராமீட்டர் அது உள்ளே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு அவுட் புட் வராமல் போயிடும் ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த ப்ரோக்ராமிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு பேசிக் நாலேஜை மட்டும் நீங்கள் நல்லா அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களால் வந்து பக்காவாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ சாஃப்ட்வேர் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு நீங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணாக்க நம்மளுக்கு ரெண்டு டூல் கிட் இருக்குது ஒன்று எக்லிப்ஸ்ன்ற ஒரு டூல் கிட்டு இன்னொன்று ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோன்ற ஒரு டூல் கிட்டு இது ரெண்டில் எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பட் பிகினர்ஸ்க்கு எக்லிப்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோக்குள்ளார வாங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று சிஸ்டம் ரெக்குயர்மெண்ட்ன்றது முக்கியம் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது ஈஸி டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஸோ இது தான் மெயினு ஓகேங்களா இதோட இது வேணுனாக்கா நீங்கள் வந்து காலேஜுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக அவங்க வந்து உங்களுக்கு அவங்க டிரைவர் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா தென் இது தான் மெயின் ஆனதுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நான் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இது எல்லாமே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி ஐடி கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய டிஜிஎஸ் சிடிஎஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து வாண்டாக்ஸ் நிறைய கேட்டிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி ஐடி கம்பெனிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அந்த தென் இந்த சைட் வேணால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீலான்சர் டாட் காம் இதில்
உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் ஃபோட்டோஷாப் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு ஆண்ட்ராய்டு அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குனாக்கா என்னை அப்ரோச் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் தரேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆண்ட்ராய்டை பற்றின முக்கியமான டிப்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பிபிடி வச்சு உங்களுக்கு தெளிவாக கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் மேபி இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிருக்கேன் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னாக்கா யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் பட் போர் அடிக்காமல் இருந்தவங்களுக்கு அது எப்படின்றத நான் சொல்ல முடியாது தென் அடுத்தது நம்ம சார் கூட ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் என்ன அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் டெஃபினட்டாக நான் டெக்னிக்கலாக எடுப்பேன் நான் உங்களுக்கு எஸ்கியூல் வரைக்கும் நான் டெக்னிக்கலாக எடுப்பேன் பட் இது வந்து நான் நிறையா ஐ திங்க் தேங்க்ஸ் டு பாரதர்ஷன் காலேஜ் இது என்னோட செமினார் கம் ஒர்க் ஷாப் கெரியரில் இது வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டுவெல் ஐ திங்க் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் செமினார் கம் ஒர்க் ஷாப் இப்போ புதுசாக இந்த வீடு ஆட் பண்ணலாம் இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து இந்த வீடு இப்போ ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் வெபினார் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் என்னோடய எஜுகேஷன் கெரியரில் இவ்வளோ செமினார் ஒர்க் ஷாப் வெபினார் எடுத்துருக்கேன் வெபினார் கம்மி தான் இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் பட் இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஏகப்பட்ட காலேஜஸில் நான் செஷன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மேக்ஸிமம் மல்டி மீடியா லைனில் நிறைய காலேஜஸ் போயிருக்கிறேன் ஸோ அதனால் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் நல்லா டக்குனு அனலைஸ் பண்ணி யார் யாருக்கு எப்படி கொண்டு போகணும்னு தெரியும் இப்போ யார் யார் எங்கெங்கே இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே காமனாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் பட் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வச்சு நாங்கள் நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி த்ரூ பாரதாசன் காலேஜ்லேயே அடுத்தடுத்த செஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு போட்டு ஒரு பர்டிகுலராக லெவல் ஒன் லெவல் டூன்னு நான் உங்களுக்கு பிரித்தே பக்காவாக எடுத்துறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ரியலி சாரி சார் நான் காமனாக தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் டெக்னிக்கல் டவுட் இருந்தால் என்னை இப்போ தனியாக என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அதை நான் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஸோ இப்போது இன்றைக்கி வந்து ஒரு டைம் வேறு ஆகிட்டு இருக்கிற உணர் உங்களை எல்லாம் போர் அடிக்கக்கூடாது உட்கார வைக்கக்கூடாது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து சிம்பிளாக நம்ம எக்ளிப்ஸில் ஒரு ஆப் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்லிக் கொடுத்துட்றேன் இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் பட் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்லேயே எப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் எப்படி செட்டிங்ஸ் பண்ணணும் எப்படி டிசைன் பண்ணும் எப்படி அவுட் புட் எடுக்கணும் எப்படி கோடிங் எடுக்கணுன்ற வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் கரெக்டாக இன்னொரு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோ மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் இதில் ரெக்கார்டிங் இருந்துச்சுனாக்கா ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோ மட்டும் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களால் அவர் உங்களால் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆப் டெவலப் பண்ணுற பண்ணலனாலுமே உங்களால் டெஃபினட்டாக உங்களால் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸோ உங்கள்கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு எக் இது வந்து எக்லிப்ஸ்ங்க நான் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் எடுக்கலாம் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் உங்களுக்கு நாளைக்கு தான் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து எக்லிப்ஸ்க்குரிய ஒரு பண்டில் இது வேணுனாக்கா நெட்லேயும் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆண்ட்ராய்டு ஏடிடி பண்டில் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னால நிறையா இருக்குது அது நீங்கள் சாரி ஏடிடி பண்டில் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் அங்கே வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்கள் காலேஜுக்கு அப்ரோச் பண்ணிங்கனாக்கா அவங்களே அந்த லிங்க் கொடுப்பாங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அப்புறம் இந்த இதில் வந்து இன்னொன்று ஏடிடி பண்டில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று வரும் ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் கேட்கும் அதுவும் நான் காலேஜில் இருக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க உங்களுக்கு உடனே ஷேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரெண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க சி இந்த கிளாஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபோர் பேஸ்மெண்ட்டை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா பேஸ்மெண்ட்டை பக்காவாக ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் தென் எப்படி ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப் பண்ணுறதுக்குன்னு எக்லிப்ஸில் சொல்லித்தரேன் நாளைக்கு இது அப்படியே ஆண்ட்ராய்டில் மாற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா சி இப்போது இதாங்க எக்லிப்ஸ் இதில் வந்து நம் இது வந்து நம்ம இந்த எக்லிப்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஐடி இன்டெக்ரேட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் எக்லிப்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம நெட் பீன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சி கைஸ் அகைன் ஐம் சீன் சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ராப்ளம்னாக்க பயப்படாதீங்க டூ ஜிபி ரேம்லேயும் ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதை பற்றி பயப்படவே பயப்படாதீங்க அது எக்லிப்
ஃபைல் போயிட்டு நியூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சி இங்கே பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே தான் எக்லிப்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கோ நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டெவலப்மெண்ட் ஜாவா டெவலப் பண்ணலாம் எக்ஸம்பிள் ஃபைல் டெவலப் பண்ணலாம் ஜி யூனிட் இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் இல்லை தனி கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறது கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிற எக்லிப்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் ஏன்னா இதை நான் எக்லிப்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் இப்போ நான் எப்படி பண்ணுறனோ இதே மாதிரியே தாங்க ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோலேயும் இருக்கும் பயப்படவே வேண்டாம் இதில் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அதுலேயும் இருக்கும் சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் இது தான் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இது தான் வந்து ப்ராசஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் நேம் அதாவது அப்ளிகேஷன் நேம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளோட சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்மளோட சிஸ்டத்தில் வந்து சாரி நம்ம மொபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம மொபைலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஐகான்ஸ்லாம் வரும்ல அந்த ஐகான்ஸில் கீழே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஐகான்ஸில் வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஐகான் சாரி நம்ம ஐகான்ஸில் எல்லாமே தெரியும் ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த ஐகானுக்கு கீழே ஒரு வார்த்தை இருக்கும்ல ஐகானுக்கு கீழே வந்து ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த வார்த்தை தான் அப்ளிகேஷன் நேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் வாட்ஸ்அப்னு எழுதிருப்பீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் கீழே பார்த்திங்கனாக்கா வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஃபேஸ்புக்னால் ஃபேஸ்புக் கீழே ஒரு வார்த்தை இருக்கும் கரெக்டுங்களா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு இங்கே காமிச்சிட்ருக்கேன் பார்த்திங்களா இதில் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இந்த ஐகான் இருக்குங்களா ஏபிஐ டெமோஸ் இது ப்ரௌசர் இது கேலண்டர்ஸ் இது கேமரா இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஐக்கான கீழே இந்த வார்த்தை வருது பார்த்திங்களா இது தான் அப்ளிகேஷன் நேம் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன் நேம் ஸ்டார்ட் வித் கேபிட்டல் லெட்டர் தெரியுதுங்களா ஃபஸ்ட் லெட்டர் எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் இருக்குது தெரியுதா சார் நான் ஒரு சிலதெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர் பார்த்துருக்கேன் சார் அப்படின்னாக்கா அது என்டையர் ஐக்கான் அது ஓகேங்களா ஃபேஸ்புக் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் தான் வரும் அது என்டையர் ஐக்கான் இங்கே மாதிரி தனியாக நேம் வராது இந்த மாதிரி இந்த ஐக்கானுக்கு கீழே வர நேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் தான் அப்ளிகேஷன் நேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் தான் அப்ளிகேஷன் நேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சொல்லுது உங்களோட அப்ளிகேஷன் நேம் என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அப்ளிகேஷன் நேம் ஸ்டார்ட் வித் கேபிட்டல் லெட்டர் ஓகேங்களா நான் இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஆப் எஃப்ஐஆர்எஸ்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டுன்றத கேபிட்டல் லெட்டரில் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆப் அண்ட் தென் ப்ராஜெக்ட் நேம் அப்படின்றது என்னென்னாக்க என்னோடய லோக்கல் ஹார்ட் டிஸ்கில் சேவ் பண்ணுற நேம் இப்போ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணுற பார்த்திங்கனா அந்த ஒர்க் ஃபைலுக்கு நேம் கொடுக்குறேன் தட் இஸ் கால் ப்ராஜெக்ட் நேம் அண்ட் தென் பேக்கேஜ் நேம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா ஜாவா டெவலப் பண்ண ஜாவா ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் பேக்கேஜ் நேம்ன்றது இட் வில் கண்டென்ட் ஆல் யுவர் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அதாவது நீங்கள் எழுதுகிற கோடிங் எல்லாமே அதை தான் ஸ்டோர் ஆகும் தட் இஸ் கால்டு பேக்கேஜ் நேம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு பேக்கேஜ் நேம் வந்து காம் டாட் மெயின் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா நம்ம காம் டாட் மெயின்னு கொடுக்கலாம் காம் டாட் மெயின் டாட் அவங்களோட ஆப்போட நேமும் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா பேக்கேஜ் நேம் இட்ஸ் கம்பல்சரி காம் டாட் மெயின் அண்ட் தென் மினிமம் ரெக்குவர்மெண்ட் எஸ்டிகே டார்கெட்டட் எஸ்டிகே கம்பைல் வித் எஸ்டிகே அப்படின்னாக்கா என்ன அப்படின்னாக்கா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான தாங்க அதாவது நான் இப்போ ஒரு ஆட் டெவலப் பண்ண போகிறேன் இப்போது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்கனாக்கா எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டோட ஆண்ட்ராய்டு ஒயர்ஸோட லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் வச்சுருப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கனாக்கா சத்தியமாக இருக்காது ஒரு சில பேர் வந்து மினிமம் லெவலில் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில பேர் லேட்டஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நான் டெவலப் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப் வந்து இந்த வேர்ஷன்லேருந்து இந்த வேர்ஷன் வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் ஆகணும் நான் இங்கே எஸ்டிகே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இங்கே கம்மியாக தான் இருக்குது நான் டூ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் எந்தெந்த மொ அந்த மொபைலுக்கு எல்லாமே இது சப்போர்ட் ஆகும் ஓகேங்களா தென் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் சி நீங்கள் அந்த ஏடிடி பண்டில் டவு ஏடிடி பண்டில் நான் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டீஃபால்ட்டாகவே லேட்டஸ்ட் எஸ்டிக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிரும் பட்டு நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எஸ்டிகே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா சி தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் வந்து எஸ்டிகே டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா எஸ்டிகே மேனேஜர் நம்மளுக்கு இருக்குது அதை ந
இமேஜை டிசைன் பண்ணி அதை நான் ஐக்கான டிசைன் பண்ணி உள்ள கொண்டுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இமேஜ் கேலரி இல்லை உள்ளே உங்களோட ஆப்ஸில் ஏதாச்சும் நீங்கள் இமேஜஸ்லாம் வைக்கிறீங்கனாக்கா அது என்றைக்குமே பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் எடுத்துக்கோங்க நெட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாலுமே அது வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்து தான் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஜேபக் ஃபார்மேட் உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா எரர் வரும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் ப்ரௌஸ் போய்ட்டு அந்த இமேஜை கொண்டு வந்துட்டு இந்த அதைக்கிட்ட வந்து அந்த இமேஜ் எனக்கு வந்துடும் ஐக்கான் வந்துடும் இப்போதைக்கு நான் ஆண்ட்ராய்டோட டிஃபால்ட் ஐக்கான்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கேன் அந்த அந்த ஷேப் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டைப்பில் வேணுமா அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் டைப்பில் வேணுமா இல்லை சர்க்கிள் டைப்பில் இதெல்லாம் நம்ம டிஃபால்ட் டிசைன்ஸ் இதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் பேக்ரவுண்டு கலர் மாதிரி ஏதாச்சும் வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்குது நீங்கள் வேணுனாக்கா இது பண்ணலாம் வேண்டாம்னாக்கா நோ கொடுத்துடலாம் இது வந்து ஐக்கான் செட்டிங்ஸ்க்காக ஓகேங்களா தென் ரொம்ப முக்கியமானது பிளாங்க் ஆக்டிவிட்டி அதாவது நம்ம எல்லாமே வந்து மேக்சிமம் இந்த விபி சாஃப்ட்வேர் படிச்சுருப்போம் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த விபி சாஃப்ட்வேரில் வந்து போட்டிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஃபைல் நியூன்னு கொடுத்தோன்னா ஃபார்ம் ஒன் ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தாங்க இதுவும் நான் இங்கே வந்து ஃபார்ம்னு சொல்லாமல் அதுக்கு பேர் நான் சொல்கிறேன் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து என்னென்ன சொல்லலாம் நம்ம ஃபார்ம்னு சொல்லலாம் இல்லை ஜாவாவோட கோடிங் நேம்னு சொல்லலாம் எல்லாமே சொல்லிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எனக்கு வேணும் ஒரு பிளாங்க் சிம்பிளாக ஒரு ஆக்டிவிட்டி வேணுமா இல்லை ஃபுல் ஸ்க்ரீனாக எனக்கு வேணுமா இல்லை இந்த மாஸ்டர் அதாவது இந்த டேபுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வேணுமா சொல்லி கேட்குது இப்போதைக்கு நான் வந்து பிளாங்க் ஆக்டிவிட்டி சிம்பிளாக நம்ம ஃபார்ம் ஒன் மாதிரினு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் இதை வச்சு தாங்க நம்ம எல்லா ஆப்மே டெவலப் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் பிளாங்க் ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துக்கு வாங்க ரொம்ப முக்கியமானது அகைன் ஐம் சேங் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோக்கும் எக்லிப்ஸுக்கும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது இதே தான் அதுலேயும் இருக்கும் ஒரே மாதிரியே தான் இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க அண்ட் ஆக்டிவிட்டி நேம் அப்படின்றது என்னென்னு சொல்கிறேன் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவிட்டி நேம் இஸ் நத்திங் பட் கோடிங் நேம் அதாவது நீங்கள் இப்போ கோடிங் எழுத போகிறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஆக்ஷன் நடக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கோடிங் எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா அதோட நேம் தான் ஆக்டிவிட்டி நேம் ஆண்ட்ராய்டில் ஓகேங்களா இதுக்கு நம்மளே ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா நான் இப்போ சிம்பிளாக அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் கோடிங் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏங்க இது வந்து யூசர் வேரியபிள் தான் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கோடிங் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் புரியணுன்றதுக்காக ஆக்டிவிட்டி நேம்னா என்ன இட் வில் கண்டெயின் ஆல் யுவர் கோடிங் ஓகேங்களா அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆக்டிவிட்டி நேம் ஸ்டார்ட் வித் கேபிட்டல் லெட்டர் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவிட்டி நேம் ஸ்டார்ட் வித் கேபிட்டல் லெட்டர் ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா அண்ட் தென் அடுத்தது லே அவுட் நேம் இஸ் நத்திங் பட் அவர் டிசைனிங் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஆக்டிவிட்டி இது லே அவுட் நேம்னு சொல்கிறது நம்ம அந்த லே அவுட்டில் அந்த பட்டன் நீங்கள் இருக்கணும் இந்த இடத்துல இமேஜ் வரணும்னு சொல்லி டிசைன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதான் லே அவுட்னு சொல்கிறது அது உள்ளே போனப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் அதான் டிசைனிங்னு சொல்கிறது நான் எங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லி அதுக்கு எங்கள் டிசைனிங்கிற தெரியறதுக்காக சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆக்டிவிட்டி நேம் லே அவுட் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ஆகிரும் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஒர்க் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் ப டிசைனிங் எல்லாமே பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் முக்கியமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபோல்டர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சேம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆப் அப்படின்ற அந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்க இது என்ன சார் நீங்கள் என்னமோ மாற்றினீங்களே அப்படின்லாம் பயந்துடாதீங்க அந்த எக்லிப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லோயர் வேர்ஷனுங்க அதனால் இது வந்து நைன்டீனில் இருந்துச்சு நான் வந்து டென்னுக்கு மாற்றிருக்கேன் அதனால் யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க உங்களுக்கு இதே இது யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் டென் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா அப்டேட் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் அது மாறிடும் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல இந்த லே அவுட் ஒயிட் கலர் ஸ்க்ரீன் வரல அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் இதை டென்னு மாற்றி ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் நேம் இது பாருங்கள் ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் நேம் தான் வரும் இது உள்ளார பாருங்களா நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது எஸ்ஆர்சி ஜென்னு ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு ப்ரைவேட் ஆக்சஸ் பின்னு லிப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டுடியோவில் பார்த்திங்கனாக்கா இவ்வளோ ஃபோல்டர்ஸ் இருக்காது சிம்பிளாக இருக்கும் எஸ்ஆர்சி அண்ட் தென் கிரேடலு இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஃபோல்டர் மட்டும்தான் வரும்
நான் அந்த ஆண்ட்ராய்டு மேனிஃபெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த டேப் போய் கிளிக் பண்ண நினச்சிக்கோங்க அங்கே பாருங்கள் தெளிவாக எனக்கு சொல்லுது பார்த்திங்களா நாங்கள் கோடிங்னு எழுதுகிற ஞாபகம் இருக்கா ஆண்ட்ராய்டோட நேம் என்ன கோடிங் இப்போ நான் எதுவும் ரெண்டு மூணு ஆக்டிவிட்டி கிளியர் பண்ணியிருந்தாக்கா அது எனக்கு டிஃபால்ட்டாக கீழே வந்திருக்கும் அந்த தென் என்னோடய ஆண்ட்ராய்டு ஓஷன் என்ன யூஸ் பண்ண அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இதில் தான் வரும் அந்த தென் இதில் என்னென்ன மா இதில் வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் போனீங்கனாக்க தான் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணுறீங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ளூடூத் ஓரியன்டாக நீங்கள் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணுறீங்க இல்லை எக்ஸாம்பிள் கேமரா இப்போ இந்த கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா உங்கள் கேமரா ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பர்மிஷன் கேட்கணும் கரெக்டுங்களா ஐ வாண்ட் டு ஓப்பன் யுவர் கேமரா எஸ் நோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்மிஷன் கொடுக்கறது எல்லாம் இங்கே தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பர்மிஷன் கிளார்க் போனீங்கன்னாக்க எல்லாமே இங்கே இருக்குங்க பாருங்கள் கேமரான்னு இருக்குது பார்த்திங்களா நான் இப்போ இந்த கேமரா கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு கேமரா பர்மிஷன் கேட்கும் அது மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனும் இங்கே தான் வரும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபீல்டு ஏதாச்சும் இந்த மெனுவில் வரும் பார்த்திங்களா மெனு ஃபீல்டு ஏதாவது கிரியேட் பண்ணால் நான் இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆண்ட்ராய்டு மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல்ன்றது ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஃபைல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஆண்ட்ராய்டு மேனிஃபெஸ்ட் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க தென் அடுத்தது டிசைனிங் ஃபோல்டர் அதாவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கோடிங்காக பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஒரு ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணாக்க ரெண்டே வேலை தாங்க ஒன்று டிசைனிங் இன்னொன்று கோடிங் கரெக்டுங்களா டிசைன் பண்ணுவோம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆக்ஷன் நடக்கணும் அது வந்து கோடிங் இது ரெண்டு தான் டெஃப் எல்லா எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் இதே மாதிரி தான் இங்கே ஆண்ட்ராய்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அதே மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு டிசைனிங் எப்படி பண்ணாலும் கற்றுக்கலாம் அந்த டிசைனுக்கு ஈக்குவலண்டான கோடிங் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத இங்கே பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெஸ்ஸுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்கு பேர் என்னன்னாக்க ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டர்னு சொல்லுவோம் இது ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நிறையா சப் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது ட்ராயபிள் லே அவுட் மெனு அகைன் ஐ எம் சேயிங் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோலேயும் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மெனு மெனு வேல்யூஸ்லாம் அப்படி இருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த லே அவுட் இந்த ட்ராயபிள் தான் இது என்ன சார் அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இந்த லே அவுட் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இது உள்ளார பாருங்கள் நம்ம டிசைனிங் ஃபைல் இருக்குங்களா டிசைனிங் டாட் எக்ஸ்எம்எல் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சென்டர் ஸ்க்ரீன் பாருங்கள் அப்படியே மாறும் இந்த டிசைனிங்ன்ற வார்த்தை எங்கே வந்து ஞாபகம் இருக்குங்களா லே அவுட் நேம் அப்படின்றதுல நான் டிசைனிங் டாட் எக்ஸம்எல்னா அவங்க டிசைனிங்னு ஒரு நேம் கொடுத்தேன் அந்த நேம் தான் இது பாருங்கள் ஒரு எக்ஸம்எல் ஃபைலாக ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணு வச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் என்னோடய டிசைனிங் ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சுங்களா இவ்வளோ தாங்க ஸோ நம்ம விபி மாதிரியே தான் சைடில் பாருங்கள் காம்பனன்ஸ் இருக்குது நம்ம டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு பட்டனு அப்புறம் டேபு இன்புட் டெக்ஸ்ட்டு லே அவுட்ஸு காம்போசிட்டு டேட் அண்ட் டைம் எடுத்து வைக்கிறது எல்லாமே இங்கே இருக்குது நம்ம விபி மாதிரியே இருக்குது இதை நம்ம ட்ராக் பண்ணி இங்கே வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸம்எல் ஆண்ட்ராய்டில் டிசைனிங் வந்து எக்ஸம்எல் ஃபைலில் வரும் கோடிங் வந்து ஜாவா ஃபைலில் வரும் இன்னும் அப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுக்கணுமா சார் நாங்கள் சத்தியமாக அப்படி தேவையே இல்லை ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துக்கிட்ட அதனால் நீங்கள் அதை நினச்சி ஒரி பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த டிசைனிங் எப்படி சார் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா இந்த இந்த ஒரு கோடிங் இருக்குது பாருங்க இந்த ஹலோ வேர்ல்டு இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ்னு எல்லாமே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பட் அதை விட்டுருங்க வேண்டாம் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஒரு பட்டனை ட்ராக் பண்ணி இங்கே வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பட்டன் அப்படி தூக்கி விடிய வச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சு பட்டன் வந்துருச்சுங்களா இதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபீல் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிடும் பாருங்க அண்ட் தென் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த பட்டனுக்கு வந்து நான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டிங்கு பாருங்கள் பிளைன் டெக்ஸ்டிங்கே இருக்குது பாருங்கள் நான் வந்து பிளைன் டெக்ஸ்டிங்கு தூக்கி வைக்கிறேனாக்கா இது இங்கே ஒரு இது அண்ட் தென் பாஸ்வேர்டுக்கு பாஸ்வேர்டு பட்டன் அப்படி தூக்கி இப்படி வச்சிடறேன் அவ்வளோ எனக்கு ஒரு லாகின் பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டுங்களா அப்புறம் இந்த பட்டன் இருக்குது இந்த பட்டனுக்கு வந்து நான் டெக்ஸ்ட்டு மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா பட்டன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் எடிட் டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா இதில் போய்ட்டு கிளிக் டு என்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே நேம் கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா என்னோட என்னோடய ஃபோன்ட்டை நம்ம என்னோடய டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம மாற்றிக்க முடியும் கரெக்டுங்களா கொடுத்து ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தேன்
இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு டிசைனிங் தெரிஞ்சிச்சு சரி சார் இது எப்படி சார் நான் அவுட் புட் எடுத்து என் மொபைலுக்கு கொண்டு போகிறது ஏபிகே ஃபைல் எப்படி சார் ஜென்ரேட் பண்ணுறது நான் இப்போ பண்ணிட்டேன் சார் ஒரு கிளாக் மேலே ஓடுது இங்கே என்னோடய யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து கிளிக்னு கொடுத்து அடுத்த பேஜ் போகணும் அடுத்த பேஜ் போகிறதுல நம்ம நாளைக்கு சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு நீங்கள் பண்ணி வச்ச ஒரு கிளாக் அப்படின்ற அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி ரன் பண்ணுறத பார்க்கலாம் அதாவது எப்படி ஏபிகே ஃபைல் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு இந்த ஏபிகே ஃபைல் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுனாக்க இந்த பின்னுன்ற ஃபோல்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் இப்போதைக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை கரெக்டுங்களா சரி இப்போ ஏபிகே ஃபைல் அதுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் ஆகும் எப்படி இதை ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க சி நம்ம இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கணுனாக்க நம்மளுக்கு மொபைல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று வேணும் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு மொபைல் அப்படின்றது வேணு மொ மொபைல் இந்த மாதிரி ஆப் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணாக்க மொப் நம்மளுக்கு வந்து மொபைல் வேணுமோ அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கட்டாயம் தேவை என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா மொபைல் வச்சு தான் பா மொபைல் இருந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக அவுட் புட் பார்த்துடலாம் பட்டு மொபைல் வச்சு நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் பட்டு ஒரு சில பேர்த்துட்டு மொபைல் இருக்காது கரெக்டுங்களா அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்லிப்ஸ்க்குள்ளாரையும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோக்குள்ளாரையும் எமுலேட்டர் நம்மளுக்கு ஒரு டூல் இருக்குங்க அதை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி அதில் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த எமுலேட்டர்ன்றது அப்படியே மொபைல் மாதிரியே இருக்குது தெரியுதுங்களா நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியும் அப்படியே மொபைல் மாதிரியே இருக்கும் சார் அப்போ இதில் கால் பேசலாமா சார் அப்படின்னாக்கா பேசலாம் கொஞ்சம் செலவு அதிகமாகும் ஓகேங்களா அது என்கிட்ட சொல்லி என்கிட்ட கேளுங்க நான் அதை உங்களுக்கு தனியாக சொல்லித்தரேன் ஓகே இங்கே சொல்லித்தர முடியாது சீம் இதில் எல்லாம் நீங்கள் மொ நீங்கள் என்னென்ன அவுட் புட் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே அதில் ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ஏபிகே ஃபைல் எடுத்து நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சரி இது மாதிரியான ஒரு எமுலேட்டர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு உண்மையாலுமே ஒரு சர்ப்ரைஸ் சொல்கிறேன் நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது சேலஞ்சிங்காக நான் நான் வந்து ஒரு சில ஒர்க்லாம் பண்ணுறப்ப இதை சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் நான் ஓகேங்களா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இது நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் லேப்டாப் நார்மலாக நான் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் தான் இவ்வளோ தூரம் தெளிவாக உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதில் ஆண்ட்ராய்டில் யூடியூப்பில் லைவில் தான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ என்றைக்குமே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற சப்போர்ட்டை வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு விஷயத்தை சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத மட்டும் என்றைக்குமே யோசிங்க ஓகேவா சி என்ன பண்ணுறேன் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு எமுலேட்டர் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு இந்த விண்டோ இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த விண்டோ போனீங்க அப்படின்னாக்கா ஆ இந்த விஷயம் சொல்ல மாதிரிதான் பாருங்கள் இந்த ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே மேனேஜர் இது உங்களுக்கு அப்பயே சொல்ல நினச்சி இந்த பாயிண்ட்டே சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி லேட்டஸ்ட் எஸ்டிகேலாம் எப்படி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும் எக்லிப்ஸ்க்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா விண்டோ இந்த ஆண்ட்ராய்டு விர்ச்சுவல் இந்த ஆண்ட்ரா எஸ்டிகே மேனேஜர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று வருது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த ஸ்க்ரீ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லும் அதில் நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது ஓப்பன் ஆகட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்னாடி விர்ச்சுவல் மேனேஜர் செட் பண்ணுற சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இந்த ஆண்ட்ராய்டு விர்ச்சுவல் டிவைஸ் மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓப்பன் பண்ணிணா இங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் டெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் புதுசாக ஒன்று பண்ணணுன்னாக்க நியூ போயிட்டு நியூ கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்குரிய நேமை இங்கே கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஆஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டிவைஸ் நேம் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து நிஸ்கஸ் ஒன்றுன்னு கொடுங்க கொடுத்துட்டு இந்த மெமரி மெமரி ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இது டுவெல் இருக்குல்ல நிறைய பேர் அந்த டுவெல் கொடுத்து அப்படியே லான்ச் பண்ணிடுவாங்க அப்போ பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த எமுலேட்டர் ரன் ஆகுது ஸோ மினிமம் ஒன் ஜிபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு கொடுத்து ஓகேங்களா இந்த தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றத கொடுத்துருங்க கொடுத்து ஓகே கொடுங்க இது கீழே வந்து செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் தான் சப்போர்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றிலாம் பயப்படவே பயப்படாதீங்க நம்மளுக்கு ரிமைனிங் ஃபோர் ஒன் ஜிபி ரேம்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது அதே மாதிரி சி கோலனில் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் விட்டு வைங்க செம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா சி இப்போ நான் வந்து ஆஸ்க்னு ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு இந்த இந்த மாதிரி எமிலேட்டர் ரன் ஆகும் பட் நான் ஏன்
ஸோ இப்போது எமுலேட்டர் எப்படி செட் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இந்த எமுலேட்டரில் இந்த அவுட்புட் எப்படி பார்க்குறது பின் ஃபோல்டரில் ஏபிகே ஃபைல் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும்னு பார்க்கலாம் டிசைன் பண்ணிவிட்டேன் உங்கள் ப்ராஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராஜெக்ட் நேம் இருக்குது பார்த்திங்களா ப்ராஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அங்கே பாருங்கள் ரன் டிசைன் எக்ஸாம்பிள் இருக்குல்ல இதையும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் ரன்னஸ் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல போய்ட்டு இருக்கோம் லான்ச்சிங் ஃபஸ்ட் ஆப்புன்னு சொல்லி ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்களா நம்ம எமுலேட்டரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்திங்கனாக்கா இது கரெக்டாக ரன் ஆகி முடிச்சோன்னே உங்கள் ப்ராஜெக்ட் இங்கே ஒரு ஆட் ரன் ஆகிட்டு அவுட்புட் இதில் காமிக்கும் எப்படி நம்ம மற்ற சாஃப்ட்வேர்லாம் விபிலாம் மேக் எக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்த ஒவ்வொரு இதில் பார்க்குறோம் பார்த்திங்களா அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக விண்டோஸில் இருக்கிறதுனால அப்படி இதில் வந்துடும் பட் இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மொபைலில் தான் ரன் பண்ணணும்னு நம்மக்கிட்ட மொபைல் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோ ஆண்ட்ராய்டுலேயும் ஆண்ட்ராய்டுலேயும் சரி ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோலேயும் சரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த எமுலேட்டர்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இந்த எமுலேட்டர்ன்ற கான் இந்த எமுலேட்டரில் வச்சு நம்மளால் ஒர்க் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலி எக்லிப்ஸை விட ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் வந்து எமுலேட்டர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் பண்ணும் ஏன்னா மார்னிங் டவர் தான் இதில் எதுவுமே ரன் பண்ணல அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு அவுட்புட் ஈஸியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் ம் பாருங்கள் இப்போ பின் ஃபோல்டர் ஆக்சுவலி இப்போ அவுட்புட் இங்கே வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் முன்னாடி நம்மளோட பின் ஃபோல்டரில் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருந்தது ரெஸ்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஆண்ட்ராய்டுன்ற ஒன்று இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஏ டாட் ஏபிகே அப்படின்ற அந்த ஏபிகே சோர்ஸ் ஃபைல் வந்துச்சு கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஃபைலை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆ இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸ்க்ரீன் வருது தெரியுதுங்களா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் எமுலேட்டர் இது நம்ம மொபைலில் பார்த்து ஸ்க்ரீன் இங்கே பாருங்கள் நம்ம டைம் கரெக்டாக இங்கே வந்துருச்சுங்களா நம்மளோட என்ன டைம்ன்றது இங்கே வந்துச்சு அண்ட் தென் இது என்னோட டெக்ஸ்ட்டு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஸ்க் அப்படின்னாக்கா இந்த வேர்டு வேணால் அதில் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது அண்ட் தென் இது என்னோடய பாஸ்வேர்டு வேணால் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிக்கிறது அண்ட் தென் கிளிக் பட்டன் கொடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு கிளிக் பண்ணால் எனக்கு அடுத்த பே அதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் அதை நம்ம எழுதலாம் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம அவுட்புட்டு அவுட்புட் பண்ண அவுட்புட் பண்ணி சாரி அவுட்புட் எடுத்து பார்க்குறது இது ஃபோர்ஸ் க்ளோஸ் எடுக்கிற பற்றி பயப்பட வேணால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிறதுனால அந்த ப்ராசஸ் வருது ப்ளஸ் சிஸ்டம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் பேக்ரவுண்டில் ஓடுறதுனால அந்த வருது அதே மாதிரி இன்னொன்று மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆண்ட்ராய்டு ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஆண்ட்ராய்டு மட்டும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்கள் மற்ற நிறைய சாஃப்ட்வேர் கவர்மெண்ட் லேப்டாப்லேயோ இல்லை மற்ற லேப் ரேம் கம்மியாக இருக்கிற லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அவுட்புட் பார்க்குற மெத்தடு அந்த இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஏபிகே அப்படின்ற இந்த ஃபைலை டவுன்லோட் ஆகிருக்கு தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஃபைலை நான் இப்போ என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஈகோலன் ஆண்ட்ராய்டுன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார அதை வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் காப்பி பண்ணி என்னோடய மொபைலில் அப்படி மொபைல் மொபைலில் வந்து யூஎஸ்பி போர்ட் மூலயமா நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்க நான் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் டிசைன் பண்ணுற மெத்தடு அதே மாதிரியே கோடிங் எங்கே எழுதுவோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் அந்த எஸ்ஆர்சின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் தான் கோடிங் எழுதுவோம் ஸோ இந்த எஸ்ஆர்சி ஃபோல்டரில் போனாங்க நம்ம பேக்கேஜ் நேம் காம் டாட் மெயின் இருக்குது பார்த்திங்களா இது உள்ளார பாருங்கள் கோடிங் டாட் ஜாவா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா என்னோடய சென்ட்ரல் ஸ்க்ரீன் என்டையர்லி மாறிடும் ஓகேங்களா என்னோடய சென்ட்ரல் ஸ்க்ரீன் வந்து என்டையர்லி மாறிடும் இதில் தான் நான் கோடிங் எழுதும் இது பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஜாவா யூசஸ் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஜாவாவில் வந்து இப்படி தான் கோடிங் எழுதுவோம் கரெக்டுங்களா ஜாவாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம சீல அதாவது ஜாவா தெரியாதவங்களுக்கு சீ லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நம்ம சீ லாங்குவேஜில் எப்படி ஹெட்டர் டிக்ளேர் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதுதான் இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணால் நம்ம ஹெட்டர் டிக்ளேர் பண்ணுறது தான் அதே மாதிரி அடுத்தது பப்ளிக் கிளாஸ் ஜாவா வருது பப்ளிக் கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது அண்ட் தென் ப்ரொடக்டட் வாய்டு சூப்பர் அப்படின்னாலே டிஸ்பிளே இந்த இடத்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோலேயும் சரி இதுலேயும் சரி நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் கோடிங் எழுதுறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த செட் கண்டென்ட் வியூன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா
இதில் என்னோடய ப்ராஜெக்டில் ஆறுன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது தட் இஸ் கால்டு ரிசோர்ஸ் ஃபோல்டர் அது உள்ளார டாட் ஒரு லேஅவுட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அது உள்ளார டிசைனிங்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைல் இருக்குது அது மேலே தான் எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இதுக்கு கீழே என்னோடய கோடிங் எழுதுகிறேன் ஆல்ரெடி ஐ டோல் யூ அந்த கம அந்த பாப்பு கமேண்ட் வந்துட்டு போகிறதுக்கு பேர் டோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த கமேண்டு பேர் அதே மாதிரி இங்கே தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ இருக்கிற ஐடியில் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கோடிங் எழுதலாம் ஒரு கமேண்டோட நேம் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வார்த்தை தெரிஞ்சால் போகுது இங்கே பாருங்கள் டிஓ அப்படின்னு நடிச்சு என் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க டிஓன்ற வார்த்தையில் என்னென்ன இருக்கோ அத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் எனக்கு எடுத்து கொடுத்துரும் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டோஸ்ட்டு அந்த டோஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு டோஸ்ட் எடுத்தாச்சு இதுக்கு டாட் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது டோஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது வித் பேராமீட்டர்ஸோடு வரும் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா எனக்கு ஒரு ஒன்று வந்திருக்கு மேக் டெக்ஸ்ட்டு மேக் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சார் இதில் எந்த மேக் டெக்ஸ்ட்டு சார் எடுக்கிறது அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன தெரியணும் வெல்கம் டு மை ஆப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் வரணும் ஸோ இது ரெண்டில் எந்த பேராமீட்டரில் வந்து கேரக்டர் வேல்யூ வாங்குற மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுல தான் தெரியுதுங்களா இப்படி தாங்க படிக்கணும் கோடிங் எழுதுறது இப்படி தான் அதில் இருக்கிறத படித்து படித்து நம்ம பண்ணாலே ஈஸியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேங்களா தனியாக வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அவசியம் கிடையாது மேக் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அடுத்தது இந்த வா இதெல்லாம் என்னென்னு நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேயோ இல்லை யார்ட்டையும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கனாக்க இந்த கண்டெக்ஸ்னால் என்ன அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களே போதும் உங்களால் டெஃபினட்டாக ஒரு ஆப் டெவலப்பர் ஆக முடியும் நானும் தெளிவாக சொல்கிறாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒரு தெளிவான ஒரு கிளாஸ் படிச்சிங்கனாக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப் டு கேம் டெவலப்மெண்ட் எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து தெளிவாக படிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களால் ஆப் டெவலப்மெண்ட் ஈஸியாக பண்ண முடியும் கண்டெக்ஸ் அப்படின்றது ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி நேம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் கண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இதுக்கு நீங்கள் கோடிங்னு கொடுக்கலாம் கோடிங் டாட் திஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் இல்லை நார்மல் திஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து மெயின் கிளாஸில் தான் இருக்குது அதனால் நான் இப்போதைக்கு திஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்க டபுள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளார எனக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அதை நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஷிஃப்ட் டபுள் கோட்ஸ் இது உள்ளார டைப் பண்ணுறேன் வெல்கம் டு மை ஆப் வெல்கம் டு மை இப்படியே கொடுக்கலாம் பிசிஏஎஸ் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆ அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா வெல்கம் டு மே டியூரியேஷன் எவ்வளோ நேரம் எனக்கு தெரியும் நம்ம லென்த் லாங்காக வேணுமா ஷார்ட்டாக வேணுமா அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி டோஸ்ட்ன்ற கமேண்ட் இருக்குது அதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் சார் எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வரணுனாக்கா அதுக்கும் கோடிங் எழுதலாம் பட் நான் இப்போ சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்புறம் இது மாதிரி எழுதிட்டு என்றைக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் விண்டோ அப்படின்னாலே பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஷோன்னு ஒரு கமெண்ட் ஒன்று டெஃபினட்டாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஷோன்னு கொடுத்துருங்க கடைசியாக ஸோ செமி கோலன் சி கமெண்ட் பாருங்கள் நான் இந்த கம்ப்யூட்டர் கூட பேசுகிறேன் நம்ம நாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஐ ஆம் டேக்கிங் ஒன் லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா அதாவது நான் இப்போ கம்ப்யூட்டர் கூட பேசி இந்த வேலையை செய் நம்ம வந்து இதை காமி அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் ஷோ அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் பட் இதே கம்ப்யூட்டரில் சொல்கிறப்ப அந்த லாங்குவேஜுக்கு நம்ம மாறிடணும் டூஸ்ட்டு அதில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை மேக் பண்ணு கண்டெக்ஸ்ட்டு வெல்கம் டு மை பிசிஏஎஸ் சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப்பு எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அப்புறம் அதை ஷோ பண்ணிடு அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இந்த கோடிங் ஓகேங்களா இவ்வளோ தாங்க கோடிங் எழுதுறது இது ஈஸி தாங்க கோடிங் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் யாரும் பயப்பட வேணாம் நான் சொல்கிறதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஆப்பை ரன் பண்ணி பார்க்கலாங்களா இப்போ ரன் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா அதே மாதிரியே ஒயிட் ஸ்க்ரீன் வரும் அந்த டேம்பு டேட்டு என்ன டிசைன் பண்ணிருக்கிற டேட்டு டைமு பட்டன்லாம் வருது கீழே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த பாப்அப் விண்டோ வந்துட்டு போகும் வெல்கம் டு மை ஆப் அப்படின்றது வந்துட்டு போகும் இன்கேஸ் ஃபோர்ஸ் க்ளோஸ் எரர் வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை வந்துச்சுனாக்கா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பட் அது ஸ்பீடு என்னோடய சிஸ்டத்தோட ஸ்பீடுன்றதுனால தான் அந்த ப்ராப்ளம் டெஃபினட்டாக வரும் ஓகேங்களா அப்படி ஓரம் பண்ண ஆற்றி வச்சிடலாம் சி லான்ச்சிங் ஆப்னு போயிட்டுருக்கு இது முடிஞ்சோன்னா கரெக்டாக இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் வரும் ஸோ கைஸ் இது உங்களுக்கு ரொம்ப புரி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எத்தனை பேர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஃபீட்பேக் மட்டும் கடைக்கடனு ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சி இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததில் ஆண்ட்ராய்டுனா
த்ரூ மை மெயில் மூலயமா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நான் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாச்சும் இந்த இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இவ்வளோ மெயினாக காலேஜுக்கே நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நான் எடுத்துறேன் நான் ப்ளஸ் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னாலுமே சொல்லுங்கள் டெஃபினட்டாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கிளாஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் நாளைக்கு கிளாஸ் எத்தனை பேர் வரீங்கன்னு தெரில உண்மையிலுமே இந்த கிளாஸ் நல்லா இருந்துச்சுனாக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள் நாளைக்கு நிறைய பேர் வந்து அட்டன் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு வீடியோவாக இருக்குது ஓகேங்களா இதையும் வந்து நம்ம காலேஜ் வெப்சைட்லேயே வந்து ஒரு வீடியோவாக அவங்க போடுவாங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நிறையா பார்க்கலாம் அப்படியும் மீறி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வேணாக்கா என்னோட சேனல் நேம் நான் சொன்னேன் அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுலேயும் உங்களுக்கு வரும் தென் நான் அவுட் புட் வரலையாக முன்னர் பேச வேண்டியதாக இருக்கேன் தென் நாளைக்கு கிளாஸில் வந்து நாளைக்கு நான் கிளாஸில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்து போகிறதில்ல ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு மூணு டுட்டோரியல் மூணு கிளாஸ் உங்களுக்கு எடுத்தேன் அந்த மூணு கிளாஸ் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நீங்களே சொந்தமாக ஒரு ஆப்பை உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நீங்களே சொந்தமாக ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களால் அதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் பயப்படாதீங்க இது ஒரு சின்ன ஒரு இது ரொம்ப நேரம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு திருப்பி அகைன் ரன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் டேக் டைம் அண்ட் தென் கெட் அன் அவுட் போட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி ரேம் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறதுலையும் ஆண்ட்ராய்டு ஒர்க் பண்ணி காமிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு சேலஞ்சுக்காகவே எடுத்தது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனும் ரன் பண்ணாமல் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களால் பக்காவாக அவுட் புட் எடுத்து பார்க்க முடியும் பாருங்கள் நாளைக்கு கிளாஸில் வந்து ஒரு லே அவுட்லேருந்து இன்னொரு லே அவுட் ஜம்ப் பண்ணுறது எப்படி அந்த குட்டியாக முடிஞ்ச வரைக்கும் டேட்டா பேஸை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நாளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிற எக்ஸசைஸை வச்சு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்களே சொந்தமாக ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணி ஆன்லைனில் உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் இந்த இ புக்கு இந்த மாதிரி ஆப்லாம் டெவலப் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இ புக்கு அந்த இமேஜ் கேலரி டைப் ஆஃப் ஆப்ஸு இந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆப்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஆப்ஸ்லாம் ஒரே ஒரு கோடிங் தான் ரொம்பலாம் இல்லை ஒரே ஒரு கோடிங் அந்த ஒரு கோடிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனால உங்களால் ஈஸியாக வந்து அந்த மாதிரி ஆப்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னாக்க உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஸோ மெனி தேங்க்ஸ் அண்ட் தென் மீடியோ பேக் ஆன் டுமாரோ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த அவுட் புட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஆகுது பார்க்கலாம் டூ மினிட்ஸ் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் கொரீஸ் இருந்தாலுமே கேளுங்க சொல்கிறேன் அவுட் புட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் கீழே வருது பார்த்திங்களா வெல்கம் டு மை பிசிசிஎஸ் வந்துருச்சிங்களா இதுதான் அந்த டோஸ்ட் கமாண்டர் வந்து ஸோ கோடிங் எழுதி அவுட் புட் எடுக்கிறது இது தாங்க விஷயம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு கோடிங் எழுதுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு டிசைனிங் பண்ணுறது எப்படின்றது சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோன்னாக்கா கரெக்டாக ஸ்டார்லேயே வருதுங்களா டாட் டாட்டுன்னு இவ்வளோ தாங்க விஷயம் பயப்படவே பயப்பட வேணாம் ஈஸியாக உங்களால் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் டெவலப் பண்ண முடியும் இந்த பேஸ்மெண்ட் மட்டும் கரெக்டாக இது பண்ணிட்டிங்கனாக்கா கேம் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து எல்லாமே பக்கவாக பண்ணலாம் அந்த யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா Any doubts? So guys, so many thanks. Now I'll meet in class. All the best. Thank you.